السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم بالجزء الأول من مراجعة دي جي آي اف بي في سيستم السيستم الجديد اللي نزل بالسوق اللي الكل حكي عنه بعالم الريسنج درون اللي هو السيستم الديجيتال اللي اجى من شركة المعروفة دي جي آي البرودكت هذا أو المنتج هذا نزل هي عبارة عن نظارة قطعة تركب على الطيارة اسمها إيريونت هي عبارة عن فيديو ترانسميتر جهاز إرسال فيديو جهاز استقبال راديو انتينين اثنين وكاميرا عالية الجودة اذا بدك قطعة زيادة تقدر تشتري ريموت الكنترول الخاص فيهم اذا ما بدك ريموت كنترول بتستخدم عنه تقدر تستخدم الريموت الخاص فيك القطعة هاي اجت وحكيت عنها عندي على الانستجرام وهاي القطعة او هذا البرودكت هاد انطرح مثله قبل كثير يمكن اثنين او ثلاث منتجات اشهرها اسمها كونكس برو سايت ولكن كان فاشل بسبب انه الصورة بتجمد انت وبتطير كانت ماسك حجمه كبير مقارنه حتى بالقطعه الدي جي اي. النظاره هاي جودتها عاليه جدا ما راح احكي عن تفاصيل كثير كثير راح احكي عن الاشياء اللي انا شفتها، نظاره وزنها 420 جرام الشاشه اللي فيها دقتها جدا عاليه درجة انه يعني يا ريت فيني احضر عليها فيلم، يعني وزنها ما بتحس فيه بسبب انه وجود هاي القطع اللي على الراس فوق لو كانت هاي القطعة مش موجودة كان ممكن يحس بوزنها كثير على راسي بس القطعة هاي موجودة وزعت الوزن على يعني على الراس كامل الديزاين تاع القطعة جميل جدا عاملينها مثل اقنعة الطيارين المحاربين فيها فتحات التبريد بكل مكان وخلت انه التجربة حلوة جدا بالطيران بسبب انه الوجه بارد فتحات تبريد على كل زوايا الوجه خلتها يعني ما ما تعرق خاصة بجونا الحار هذا صراحة ما حسيت ابدا انه في اي حرارة جوا النظارة، ولكن اللون الاسود للنظارة يعني هم ما تعلموا الدرس من 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 فات شارك، فات شارك من زمان كانت كل نظاراتها سود، بعدين سوتهم بيض لانه اخف امتصاص الحرارة انما هاي حرت علي يعني من يومين، ما روحها اضطرت اضطرت تشتغل بسرعة قصوى حتى تقدر تبرد القطعة. التسريب الاضاءة كان فيها موجود ولكن مجرد ما اشتغلت النظارة يعني انا فيني دخل اصبع بس مجرد ما اشتغلت النظارة وقوة الشاشة الوان الشاشة موجودة جوا خلتني انسى انه في تسريب اي اضاءة من الشمس او من الاضاءة اللي حوالي وخلتني جد يعني اندمج بالتجربة اني انا اطير اتش دي جد قدرت تشوف تفاصيل الارض تفاصيل الرمل تفاصيل النخل تفاصيل الحشيش اللي موجود على الارض يعني جد تجربة جميلة جدا جدا الاو اس دي او البيانات الموجودة على الشاشة جميلة جدا تعطيك قوة الارسال للريموت كنترول قوة ارسال الفيديو الفولت اللي موجود بالطيارة يعني حاليا هذا الموجود بيانات كافية ووافية وخلتني يعني اقول يعني انا بدي احط نفس هالبيانات عندي على الشاشة بدل ما ازيد بيانات ثانية قصدي انا بالطيارات هي اللي قبل القطعة اللي موجودة على الطيارة قطعة جميلة جدا كواليتي جدا عالي الكاميرا دقتها عالية كأنك حاطط جو برو اكتيفيشن جدا سهل بس لازم تشغل الطيارة حتى تقدر يعني تشغل توصل باور للطيارة حتى تقدر تسوي الاكتيفيشن عن طريق اللابتوب او اذا بدك تعملها اي ابديت او اذا بدك تشوف الريسيفر على البيتا فلايت لازم تكون الطيارة شغالة وهي نقطة مهمة جدا لانك جوا البيت اذا بدك تشغل الطيارة مفروض تشيل مراوح للسيفتي انما انك تضطر تشغل الطيارة كل مرة بدك تعمل فيها برمجة ولا ابديت ولا شيء، هذا راح يخلي انه القطعة تسخن والسيفتي اقل او لازم تشيل المراوح كل مرة وتركبهم، هاي نقطة سلبية انا شفتها المفروض القطعة تقدر تشتغل او على الاقل تشتغل باقل تفاصيل اذا وصلناها على اليو اس بي بدون بدون ما نوصل البطارية. الراديو الراديو مش مهم لانه احنا نقدر نستخدم الراديو تاعنا بس ما دام انا جبتها مع الراديو، الراديو حلو جميل مريح بالايد كانك حامل راديو فانتوم انما الستيك الثراتل بيرجع ما بيرجع للوسط تمام؟ السويتشات كواليتي عالي جدا مثل مثل اي ريموت كنترول لفانتوم او ل ل ل لانسباير ولكن النقطة السلبية من الريموت هي انك ما بتقدر تركب عليها اي موديول يعني ما فيك تعمل لها توصل مثلا مثل مثل ريموت كنترول الانس الافر سكاي تقدر تبدل 
يعني تردد بالاشاره على الاشياء هاي زائد انك ما في شاشه تقدر تبرمج عليها اي شيء ما في اصوات تايمر كذا مش موجود أه وما بتقدر توصل على سيميليتر حاليا ما بعرف بالمستقبل ممكن يعملوه بس حاليا ما فيك توصل على اي جهاز محاكاه تقدر تتدرب فيه على الكمبيوتر حجم الكبير لل النظارة خلتني ما اقدر احطها باي شنطه تقليديه بال في في فاضطريت احطها يعني بمكان ثاني تماما بس الحلو فيها كمان انه بتقدر تشتغل من اي بطاريات 4 اس يعني اي بطاريه درون عاديه موجوده بالريسنج درون تقدر توصلها بس لازم تكون 4 اس واقل وليس اكثر انك تحرق النظاره بالجزء الثاني راح اوريكم طيران بمقارنه الانالوج مع الديجيتال باماكن معينه فيها تشويش بالانالوج ما بتلاقيها بالديجيتال والعكس صحيح عمليه تسويق هاي القطعه انها بلج اند بلاي كانت عمليه جدا سيئه اضطريت الحم كيبل الباور كيبل الجراوند بعدين عندك كيبلين التي اكس والار اكس عشان الاو اس دي عندك كيبل الاسباس وكيبل الجراوند كمان للاشاره يعني كان مضطر يكون في الحام يعني الموضوع مش بلاج اند بلاي لازم يكون واحد بيقدر يلحم اتوقع وبالمستقبل انه ينزل فلايت كنترولرز فيها بلاج اند بلاي مثل ما الفلايت كنترولر صار بيركب مباشره على السبيد كنترول بدون الحام بدون اي شيء اتوقع بالمستقبل هذا رح تكون نقطه ايجابيه جدا 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 بهيك نظام انه القطعه الايريونت مثل ما هي بتركب فيها واير من وراء بلاج اند بلاي بيركب واير مباشره على الفلايت كنترولر اتوقع حتشغل الفلايت كنترولرز وليس شغل الاريونت نفسها التجربه جدا جميله وانتظرونا بالجزء الثاني حتى اتكلم عن تجربه الطيران نفسها بدل ما تكون عن الهاردوير شكرا المتابعه ولا تنسوا تسووا سبسكرايب لايك واذا عندكم اي سؤال اذا عندكم اي شيء سووا لي شير اذا انت على الانستغرام تي في لا تنسى تسوي لي لايك وتنشر الفيديو عندك واذا نشرت لي الفيديو عندك على الستوري انا راح اعمل لك ريبوست عندي واي واحد عنده اي سؤال اي استفسار لا تنسوا تتواصلوا مع الانستغرام على الدايركت مسج انا فعال اكثر شيء على الانستغرام مني فعال على اي مكان ثاني اذا بدكم تتواصلوا معي على تويتر اذا بدكم على الفيسبوك على على اليوتيوب اوكي بس انا فعال اكثر شيء على الانستغرام وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته